नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीनो ई स्टडी सर्कल वर आप प्री एजुकेशन चैनल मे मैं अपना हार्दिक स्वागत करता है मराठी की टेस्ट सीरीज सीरीज अपन सुरू के लिए प्रमाण आता हिस्ट्री की सुधा अपन टेस्ट सीरीज सुरू करता है एम पी एस सी यूपीएससी तलाटी पुलिस भर्ती कि तुम्हें जर एग्जाम प्रिपरेशन करता आणि हिस्ट्री हा एक मेजर्स आतो जैसे तो टेस्ट सीरीज सोड़ना है अत्यंत आवश्यक है तरी आप शेवटपर्यंत बंवीस क्वेश्चन अपन ज्यादा कवर के लिए शेवटी एक प्रश्न अपनेसुद्धा है तुम्हाला तुम्हारा एन्सर कमेंट कराए जर आप न्यू यूजर आल न्यू व्यूअर अल तो चैनल सब्सक्राइब कराला विसरू ना तो पहला जो प्रश्न है एफ टी आई आई की स्थापना भारत सरकार ने कुठ व केवर के लिए एफ टी आई आई ची जी स्थापना के लिए भारत सरकार ने ती कुछ केली पुणे एकोशे साठ मध्य कि नागपुर एक पंचाण मध्य तो एफ टी आई आई ची जी स्थापना के लिए ती के लिए कुछ पुण् कभी के लिए एक साठ मधे ओके तो यु जे कला है ओके नर जे कि फिल्म्स आता शॉर्ट फिल्म्स आता एक मोट योगदान दल एफ टी आई आई ने ती निर्माण करना करिता ओके मनु पुणे तो एक साठ मधे एफ टी आई आई ची स्थापना के लिए तेजनतर भारता के राष्ट्रीय अभिलेखागार को भारताच राष्ट्रीय अभिलेखागार पैले अपने समझू घया लगे अभिलेखागार है का अभिलेखागार मजे जित ऐतिहासिक दस्तावेज हे ठेवले जता जतन करूँ तैयार का मनत अभिलेखागार अंत ओके अभिलेखागार कशाला मनत जिथ ऐतिहासिक जी कि दस्तावेज है तो स्टोर करूँ जतन करूँ ठेवले जता दिल्ली है पुनः है मुंबई है कि कलकत्ता है भारताच राष्ट्रीय कुटल राष्ट्रीय अभिलेखागार तो राष्ट्रीय अभिलेखागार जे है तो दिल्ली है आशियातल सर्वत मोट जे है अभिलेखागार है तो लक्षा आू दया आशियातल सर्वत मोट अभिलेखागार कुछ लिखे दिल्ली चीज जे है आशियातल सर्वत मोट है ओके तोर का प्रश्न अपन बगू जाल कूपर टपाल तिकीट हे केव प्रसिद्ध जाल कूपर टपाल तिकीट हे प्रसिद्ध कभी जाए एक सत्त्या एक सत्तर ला कि एकोशे एक योग्य उत्तर है तुम्हारा टपाल तिकीट सुधा दिस खाली हे है जाल कूपर एक सत्यात्तर मे ये नवान टिपी तिकीट जारी जाए जाल कूपर ये टपाल तिकीट विषया के जागतिक स्तरा अभ्यास होते जे कि टपाल तिकीट आतंती जास्तीत जास्त मे अभ्यास होता जागतिक लेवल वरती अभ्यास होता इंडियन स्टैम्प जनरल से संपादन के लिए कशाच इंडियन स्टैम्प जनरल संपादन के भारत में पहले टपाल तिकीट संग्रह जे हो तो ब्यूरो जे कि टपाल तिकीट संग्रह ब्यू ब्यूरो होता पैल फर्स्ट इंडिया मदल ते संस्थापक होते को जाल कूपर नाव लक्षा ठेवा भारत में पहले टपाल तिकीट संग्रह ल बुरो का होते संस्थापक होते जाल कूपर हे तिकीट जे अत टपाल विषय जी की अभ्यास आता जागतिक स्तरा तो अभ्यास कराए इतने तुम्हारा डायग्राम मे जे है फोटो आ तिकीट दिशा तर को घटना दुरुस्ती ने स्थानिक शासन संस्थे में स्त्री सा राखीव जागा तर अभी कुछली घटना दुरुस्ती घटना दुरुस्ती होता कारण जी कि घटना घटना मधे का सुधारणा कालानुरूप कर गवर्नमेंट ये घटना दुरुस्ती होता आ घटना दुरुस्ती में ये मटले है कि स्त्री ज्यादा राखीव जागा है कुछली घटना दुरुस्ती है तो त्रहत्तरवी है कि चौरहत्तरवी त्रहत्तरवी व चौरहत्तरवी मे दो मिल एक साठवी व साठवी त्रेपनवी कि चौपनवी तो एक पंची मध्य मनुष्यब विकास मंत्रालय अंतर्गत महिला व बाल विकास विभाग निर्माण कर एकोशे पंची मधे ओके तो मनुष्य विकास मंत्रालय मार्फत महिला व बाल विकास विभाग हा डेवलप कर निर्माण कर ओके कभी कर एक पंची मधे जी घटना दुरुस्ती है कुछ लिया त्रहत्तरवी चौ आ चौरहत्तरवी जी घटना दुरुस्ती होती ती कस है स्त्री राखीव जागा आ कशा मधे स्थानिक शासन मधे जे स्थानिक शासन व्यवस्था है तैयद आरक्षण तेजनतर प्रश्न काका साहेब कालेलकर आयोग हा कशा संबंध है काका साहेब कालेलकर नाव लक्षा ठेवा काका साहेब कालरकर आयोग तो हा कशा संबंधित है जी व्यवस्थे मु समाज का घटक सम्मान व समान हक्कापासन वंचित रहू नए ये वरती अभ्यास करना करिता सामाजिक आरक्षण करिता कि महिला आरक्षण करिता तो पैल जे है काका साहेब कालेकर कालेलकर जो आयोग है तो जी व्यवस्थे मुड़े का होता कि का ही समाज के घटक ये वंचित रहू शकत सम्मान मिलाला पाजे तक मिलाला पाजे तो वंचित रहू नए यकर हा आयोग संबंधित है ओके नर एक अठ्यात्तर मध्य पी बी मंडल हे अध्यक्षते खा डैश डैश या समस्या पर विचार करना आयोग नेम आला 
एकोणीसशे अठ्याहत्तरमध्ये पी बी मंडल यांची जी अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय सामाजिक आरक्षण की महिलेच्या समस्यावर विचार करण्याकरिता आयोग नेमण्यात आला तर एकोणीसशे अठ्याहत्तरमध्ये पी बी मंडल यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्गीय ज्या ज्या की समस्या होत्या त्याच्यावरती विचार करण्यासाठी आयोग नेमण्यात आला कुठला मंडल होता पी बी मंडल आयोग ओके लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर ब्रिक्समध्ये कोणते कोणते देश आहे ब्रिक्सचा लॉन्गफॉर्मस होतो जे की आहे ब्राझील रशिया त्याच्यानंतर इंडिया चायना साऊथ आफ्रिका ओके बी म्हणजे ब्राझील आर म्हणजे रशिया आय म्हणजे इंडिया सी म्हणजे चायना आणि साऊथ आफ्रिकाचा शेवटी लागला यस साऊथ आफ्रिका आधी सुरुवातीला नव्हतं याच्यामध्ये नंतर ॲड झालं याचं जे फाउंडेशन झालं आहे जून दोन हजार सहामध्ये झालेलं आहे आता जे याचं जे समिट होतं ते होस्ट केलं होतं साऊथ आफ्रिका आणि जॉन्स बर्गला केलं होतं याचे अगोदर जे झालं होतं नाईन्थ ब्रिक्स समिट झालं होतं फाउंडर मेंबर्स कोण कोण आहे चायना आहे रशिया इंडिया आणि ब्राझील आहे ओके याच्याप्रमाणे जी ट्वेंटीचा सुद्धा भारत सदस्य आहे आणि ब्रिक्सचा सुद्धा भारत हा सदस्य आहे त्याच्यानंतर राष्ट्रीय आणीबाणीचा काळ कोणता होता तर एकोणीसशे पंच्याहत्तर ते एकोणीसशे सत्याहत्तर एकोणीसशे सत्याऐंशी ते एकोणीसशे ऐंशी तर राष्ट्रीय आणीबाणीचा जो कालखंड आहे तो कुठला आहे एकोणीसशे पंच्याहत्तर ते एकोणीसशे सत्याहत्तर श्रीमती इंदिरा गांधींनी एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये निवडणुकीमध्ये जे आहे प्रचारात शासकीय यंत्रणेचा गवर गैरवापर केला असा निकाल जो आहे अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिला आणि त्याच्यानंतर मग जी आहे अस्थिरता झाली आणि त्याच्यानंतर मग आणीबाणी लावण्यात आली एकोणीसशे पंच्याहत्तर ते एकोणीसशे सत्याहत्तर तर लक्षात ठेवा ओके त्याच्यानंतर हरित क्रांतीचे जनक कोण हरित क्रांती हे कशाशी संबंधित आहे असं सुद्धा विचारू शकतात जे की उत्पन्न होतं शेतीतलं पिकांचं उत्पन्न वाढवण्याकरिता जे असतं ते हरत हरित क्रांती असते एक धवल क्रांती सुद्धा असतं ते दुधाचं उत्पादन च्या संवादात असतं ओके असे बरेचसे जे की हरित क्रांती आहे ते आपल्या वेबसाईटवरती तुम्हाला मिळेल किंवा एक लेक्चरसुद्धा याच्यावरती आपण टाकलेलं आहे तर हरित क्रांतीचे जनक कोण आहे तर डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन की डॉक्टर वर्गीस कुरियन वर्गीस कुरियन हे रिलेटेड आहे धवल क्रांतीसोबत आणि हरित क्रांतीचे जे जनक आहे ते कोण आहे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांती जी ची सुरुवात जी झाली भारतामध्ये ही कधीपासून झाली एकोणीसशे पासष्ट त्याच्यानंतर धवल क्रांती ही कशाशी संबंधित आहे मी आता सांगितलं पिकासोबत आहे दुधासोबत आहे की तेलासोबत आहे ओके तर जे धवल क्रांती आहे ते दूध उत्पादनसोबत आणि याचं जे श्रेय आहे हे कोणाचं जातं डॉक्टर वर्गीस कुरियन यांनी याच्यामध्ये संशोधन केलं आणि जे आहे दूध उत्पादन वाढवलं अत्याचार विरोधी म्हणजेच ॲट्रॉसिटी हा जो कायदा आहे हा कधी संमत करण्यात आला या कायद्याला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा असं म्हटलं जातं हा कधी संमत करण्यात आला एकोणीसशे एकोणनव्वदमध्ये की एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये तर योग्य उत्तर एकोणीसशे एकोणनव्वदमध्ये लक्षात ठेवा ॲट्रॉसिटी जो कायदा संमत झाला तो कधी झाला एकोणीसशे एकोणनव्वदमध्ये त्याच्यानंतर ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार हे कशासोबत संबंधित आहे सुवर्ण मंदिरामध्ये जे लपून बसलेले दहशतवादी होते त्यांना बाहेर काढण्यासाठी जी सैनिक कारवाई केली होती गव्हर्नमेंटनी ओके त्याच्यानंतर दुसरं पर्याय दिलेला आहे कारगिल युद्धमध्ये जी कारवाई केली होती गव्हर्नमेंटनी की काश्मीरमध्ये जे सर्जिकल स्ट्राईक वगैरे केले गव्हर्नमेंटनी त्याला म्हटलेलं आहे तर ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार हे जे संबंधित आहे हे संबंधित आहे सुवर्ण मंदिरमध्ये जे लपलेले दहशतवादी होते त्यांना बाहेर काढण्याकरिता केलेली कार्यवाही ही जी कार्यवाहीची सुरुवात झाली ती तीन जून एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीला याची सुरुवात झाली आणि सहा जून रोजी ही कार्यवाही संपली एकोणीसशे शहाऐंशीमध्ये पुन्हा जे आहे कार्यवाही करावी लागली आणि त्याला काय म्हटलं होतं ऑपरेशन ब्लॅक थंडर हे दोन्ही ऑपरेशनचे नाव लक्षात ठेवा हा आहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हा करण्यात आला होता कधी तीन जून एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीला सुवर्ण मंदिरमध्ये जे दहशतवादी होते त्यांना बाहेर काढण्यासाठी आणि ऑपरेशन ब्लॅक थंडर हा करण्यात आला एकोणीसशे शहाऐंशीमध्ये पुन्हा ओके सुवर्ण मंदिरमध्येच त्याच्यानंतर भारतात कोणत्या प्रकारची अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे भारतानं भारतात याच्यावरती आपण स्पेशल लेक्चर टाकलेलं आहे अर्थव्यवस्थेवरती त्याच्यावरती तुम्ही जाऊन डिटेलमध्ये याची स्टडी करू शकता भारतात कोणत्या प्रकारची अर्थव्यवस्था आहे भांडवलशाही भांडवलशाही म्हणजे ज्याच्यामध्ये जे मालक असतो हा खाजगी मालक असतो जे की उत्पन्न असेल त्याचं ओके आणि समाजवादी म्हणजे काय याच्यामध्ये शासनाचं किंवा समाजाच्या मालकीचं ते असतं म्हणजे समाज म्हणजे शासनाच्या मालकीचं असतं त्याला समाजवादी म्हणतात आणि मिश्र म्हणजे त्यामध्ये भांडवलशाही पण येतं आणि समाजवादी पण येतं याचा मधातला एक दुवा जो असतो तो म्हणजे त्याला म्हणतात मिश्र अर्थव्यवस्था तर भारताने जो स्वीकार केलेला आहे तो कुठल्या अर्थव्यवस्था केलेला आहे दोन्ही केलेला आहे खाजगी आणि सामाजिक म्हणजेच कुठली मिश्र अर्थव्यवस्था खाजगी म्हणजे त्यालाच काय म्हणतात भांडवलशाही आणि सार्वजनिक म्हणजे सामाजिक म्हणजे समाजवादी त्याच्यानंतर भारतात कोणत्या प्रकारची झालं आपलं त्याच्यानंतर भारतात भारत सरकारनं नियोजन मंडळची जी स्थापना आहे ती कधी केली 
भारतानं नियोजन मंडळ आता नियोजन मंडळची जी जागा घेतली आहे ती नीती आयोगाने घेतलेली आहे आणि जे नियोजन मंडळ स्थापन केलं होतं भारताने ते कधी केलं होतं एकोणीसशे पन्नासमध्ये एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये की एकोणीसशे एकावन्नमध्ये तर योग्य उत्तर एकोणीसशे पन्नासमध्ये हे नियोजन आयोग भारतानं स्थापन केलं भारत सरकारनं पंडित नेहरू हे नियोजन मंडळ जे होतं त्याचे अध्यक्ष होते या मंडळानं मग पंचवार्षिक योजनासुद्धा तयार केल्या तर आपल्याला माहीत आहे बऱ्याचशा पंचवार्षिक योजना तयार केल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी एकोणीस जुलै एकोणीसशे एकोणसत्तर रोजी किती बँकांचं त्यांनी राष्ट्रीयकरण केलं कधी केलं एकोणीस जुलै एकोणीसशे एकोणसत्तरमध्ये कोणी केलं पंतप्रधान तत्कालीन जेव्हा होते इंदिरा गांधी त्यांनी ओके आणि किती बँकेचं केलं चौदा केलं तेरा केलं सतरा केलं की नऊ केलं तर योग्य उत्तर चौदा बँकेचं त्यांनी राष्ट्रीयकरण केलं म्हणजे त्यांना नॅशनलाइज बँक म्हणून घोषित केलं त्याच्यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र सुद्धा आहे एकोणीसशे ऐंशीमध्ये आणखी त्यांनी सहा बँकांचं राष्ट्रीयकरण केलं त्याच्यानंतर मग एकोणीसशे ऐंशीमध्ये सुद्धा त्यांनी सहा बँकांचं राष्ट्रीयकरण केलं सुरुवातीला जे होतं हे बँकिंग जे सिस्टम होतं हे प्रायव्हेट होतं ओके त्याच्यानंतर जे आहे इम्पेरियल जे बँक होती तिचं कन्वर्जन करण्यात आलं होतं एस बी आयमध्ये ओके हे लोड नोट डाऊन करून ठेवा त्याच्यानंतर डॅडॅश रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा एकोणीसशे चौतीसनुसार झाली ती एप्रिल इसवी सन एकोणीसशे पस्तीसमध्ये ऑगस्ट इसवी सन एकोणीसशे पस्तीसमध्ये की मार्च इसवी सन एकोणीसशे पस्तीसमध्ये तर एप्रिल इसवी सन एकोणीसशे पस्तीसमध्ये आपण हा प्रश्नसुद्धा टाकला होता आपल्या याच्यामध्ये प्रश्नमंजुषामध्ये तर या दिवशी जी आहे रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झालेली आहे रिझर्व्ह बँक कायदा एकोणीसशे चौतीसनुसार त्याच्यानंतरचा प्रश्न वीस कलमी कार्यक्रमची जी सुरुवात होती ती कधी झाली वीस कलमी जी योजना सुरू केली होती माननीय ज्या पंतप्रधान होते तेव्हा तत्कालीन इंदिरा गांधी तर एक जुलै एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये की एक जून एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये तर एक जुलै एकोणीसशे पंच्याहत्तर लक्षात ठेवा एक जुलै एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये पंतप्रधान प्रधानमंत्री ज्या होत्या इंदिरा गांधी यांनी त्याची घोषणा केली होती वीस कलमी कार्यक्रम त्याच्यानंतर महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे सहकारी नारायण मेगाजी लोखंडे यांच्या प्रयत्नामुळे कधीपासून गिरणी कामगारांना आठवड्यातून एक दिवस म्हणजेच रविवारी सुट्टी देण्यात यावी असा निर्णय झाला तर महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे जे सहकारी होते नारायण मेगाजी लोखंडे यांनी प्रयत्न केले आणि त्या प्रयत्नांना त्यांना यश मिळालं आणि रविवारची एक सुट्टी लागू झाली ओके गिरणी कामगारांना कधीपासून झाली एक जानेवारी एकोणीसशे ब्याऐंशीपासून की एक फेब्रुवारी एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीपासून तर एक जानेवारी एकोणीसशे ब्याऐंशी पासनं ओके त्याच्यानंतर शेअर बाजारवर नियंत्रण आणण्यासाठी एकोणीसशे ब्याण्णवमध्ये कशाची स्थापना करण्यात येते जे की शेअर बाजार आहे शेअर बाजारातून ज्या कंपनीज असतात त्या जे आहे भांडवल ते भांडवल त्यांना जे हवं असतं भांडवल ते शेअर्स विकतात आणि ते भांडवल जमा करतात ओके तर अशा पद्धतीनं कंपनीज चालतात शेअर बाजारवर नियंत्रण असणं आवश्यक आहे अदरवाईज काय होतं ग्राहकांची याच्यामध्ये फसवणूक होतं त्यासाठी मग सेबी म्हणजे सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली तर ही स्थापना कधी करण्यात आली एकोणीसशे ब्याण्णवमध्ये कशाची स्थापना करण्यात आली सेबीची आय आर डी ए हे इन्शुरन्स रेग्युलेटरी च्या रिलेटेड आहे ओके त्याच्यानंतर सी बी आय म्हणजे सेंट्रल जे इन्व्हेस्टिगेशन कमिटी सेंट्रल ब्युरो आपण ज्याला म्हणतो आणि आर बी आय म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि हे जे इस्टॅब्लिश झालं इट वॉज इस्टॅब्लिश इन द नाईन्टीन एटी एट एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये अँड गिव्हन स्टॅट्युटरी पॉवर ऑन तीस जानेवारी एकोणीसशे ब्याण्णव तर बघा एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये ही स्थापन झाली त्याच्यानंतर तिला जे पॉवर मिळालं ॲक्च्युअली ते कधी मिळालं तीस जानेवारी एकोणीसशे ब्याण्णव ओके थ्रू द से बी ॲक्ट एकोणीसशे ब्याण्णव तर से बी ॲक्टसुद्धा लक्षात ठेवा एकोणीसशे ब्याण्णव त्याच्यानुसारच त्याला पॉवर मिळाला त्याच्यानंतर मिझोराम राज्याची स्थापना कधी झाली एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये एकोणीसशे सत्त्याऐंशी एकोणीसशे एकोणनव्वद की एकोणीसशे नव्वद तर एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये मिझोरम हे जे राज्य आहे त्याची स्थापना झाली एकोणीसशे बहात्तरमध्ये मिझो बहुल ला केंद्रशासित जो आहे त्याच्यामधलाच एक प्रदेश जे प्रांत होतं मिझोरम त्याच्यामधला मिझो बहुल हा जो प्रदेश होता याला केंद्रशासित प्रदेशचा दर्जा दिला होता नंतर मग जे पंतप्रधान होते राजीव गांधी आणि फ्रंट यांच्यामध्ये तडजोड झाली आणि मिझोरमला घटक राज्याचा दर्जा देण्यात आला कधी एकोणीसशे पंच्याऐंशी त्याच्यानंतर नॅगालँड राज्याची स्थापना केव्हा झाली तर नॅगालँड हे जे होतं नॅगालँड त्याच्यानंतर मिझोरम हे जे होतं नेफा हे एक प्रदेश होता त्याला आपण उत्तरांचल असं म्हणतो उत्तरांचल जो प्रदेश होता तर नॅगालँड राज्याची स्थापना ही केव्हा झाली एक डिसेंबर एकोणीसशे त्रेसष्टला ओके नेफामधील नागाबाहुल भाग मिळून आणि सुयेन सांग असा जो भाग होता तो मिळून नॅगालँड जे स्टेट आहे त्याची स्थापना झाली त्याच्यानंतर उगवत्या सूर्याचा प्रदेश म्हणजे कोणता प्रदेश आहे भारतातला उत्तर प्रदेश आहे नॅगालँड आहे की अरुणाचल प्रदेश आहे 
तर उगवत्या सूर्याचा प्रदेश म्हणजे जो प्रदेश आहे तो कुठला आहे अरुणाचल प्रदेश आहे वीस फेब्रुवारी एकोणीसशे सत्याऐंशी मध्ये याच घटक राज्याचा दर्शा देण्यात आला हे सुद्धा नोट डाऊन करून ठेवा विचारू शकतात किंवा डायरेक्टली जोड्या लावायला विचारू शकतात कुठला स्टेट कधी स्थापन झालेला आहे तर वीस फेब्रुवारी एकोणीसशे पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा कालखंड कोणता होता एकोणीसशे एकावन्न ते छप्पन पन्नास ते पंचावन्न अठ्ठेचाळीस ते त्रेपन्न तर योग्य उत्तर एकावन्न ते छप्पन या योजनेमध्ये शेती जलसिंचन पूर नियंत्रण त्याच्यानंतर सामाजिक विकास ऊर्जा साधनं ग्रामीण व छोटे उद्योग त्याचप्रमाणे मोठे उद्योग खनिजे वाहतूक दळणवळण शिक्षण आरोग्य इत्यादी गोष्टीवर खर्च करण्यात आला जी पहिली पंचवार्षिक योजना होती हिचं मेन उद्दिष्ट होतं शेती शेतीवरती जास्तीत जास्त याच्यामध्ये भर होता ओके कालखंड लक्षात ठेवा एकावन्न ते छप्पन त्याच्यानंतर दुसरी पंचवार्षिक योजना ही होती छप्पन ते एकसष्ट ओके छप्पन ते एकसष्टपर्यंत होती आणि या योजनेमध्ये जो भर देण्यात आला तो म्हणजे कशावरती कारखान्यावरती म्हणजेच औद्योगिकरणावरती यावेळेस जे आहे दुर्गापूर भिलाई दुर्गापूर आणि भिलाई येथं पोलाद कारखाना सिंद्री येथं रासायनिक खत कारखाना चित्तरंजन येथं रेल्वे इंजन आणि विशाखापट्टकम विशाखापट्टणम येथं जाजबंधनी कारखाना निर्मिती करण्यात आला तर दुसरी पंचवार्षिक योजनेचं जे कालखंड होतं एकोणीसशे छप्पन ते एकोणीसशे एकसष्ट त्याच्यानंतर तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा कालखंड कोणता होता एकोणीसशे एकसष्ट ते सहासष्ट एकाहत्तर ते शहात्तर छहा सहासष्ट ते एकाहत्तर ते एकसष्ट ते सहासष्टपर्यंत ही तिसरी पंचवार्षिक योजना राबलेली गेली याच्यामध्ये जे होतं लक्ष होतं राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ त्याच्यानंतर रोजगाराच्या संधी विषमता निर्मूलन ओके तर ह्या सेशनमध्ये इतकंच आणि तुमच्यासाठी एक आता प्रश्न आहे त्याचं तुम्हाला आन्सर करणे जे आहे तुम्हाला कमेंट करायचं आहे तीन एक वर्षीय योजनांचा काळ कोणता होता जे की पंचवार्षिक योजना तिसरी पंचवार्षिक योजना संपली एकोणीसशे सहासष्टमध्ये आणि त्याच्यानंतर मग दुष्काळसुद्धा पडला आणि परकीय आक्रमणसुद्धा झालं चीनचं आक्रमण झालं त्याच्यानंतर पाकिस्तानसोबत भारताचं युद्ध झालं तर तो जो काळ होता तो कुठला काळ आहे तीन एक वर्षीय किंवा त्याला सरकत्या योजनासुद्धा म्हणतात तीन सरकत्या योजना आता कुठला एकोणीसशे सहासष्ट एकोणसत्तर पासष्ट अडुसष्ट अडुसष्ट ते त्र्याहत्तर तर कमेंट करा ओके जास्तीत जास्त कमेंट करा आणि शेअर करा आणि याचा नेक्स्ट पार्ट जो आहे लगेच एक दोन दिवसामध्ये अवेलेबल होऊन जाईल तुम्हाला आणि बाकी मराठी व्याकरणची टेस्ट सिरीज त्याच्याप्रमाणे भूगोलची आणि सर्वांची आपण टेस्ट सिरीज आता सुरू करून देऊ म्हणजे इथे जे राज्यसेवा असेल कंबाईंड असेल आणि इतर कुठली पण परीक्षा असेल तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये भरपूर याची मदत होऊन जाईल अजून तुमची काही डिमांड असेल तर तुम्ही कमेंट करू शकता सो थँक्स फॉर वॉचिंग शेअर करायला विसरू नका लाईक करायला विसरू नका धन्यवाद जय हिंद जय भारत